真没想到啊，这都赛季末了，还有仓库这么干净的粉丝，不会全卖了吧？还有张白卡呢，其实可以开了它，出根金条就有钱了。但我实在不相信自己的人品啊，甚至有种想直接卖了的冲动。嗯、但考虑粉丝就这么一张门卡，还是算了吧，一切需要从零开始了。毫无疑问，三图肯定进不去了，除了打把二图，没其他办法。整装待发，这把剑姬行事，尽量下把能去辐射区。走到这儿都没听见枪声，很可能没人哦。果然不出所料，看来下把战备值不是问题了。就在这时，突然传来脚步声，还能顺便收个狗牌。哪里吧你？搞定。说一个狗牌就一个狗牌。二图 BOSS 不敢要求太高，有一个四级就行了。一个四级都不给我，哼！正准备开这个箱子，又听见脚步，知道他在里面，这下手雷的伤害要吃全了。解决。这么多炮光也挺贵的，至少对我现在来说是这样。下一步进地铁赚点钱，竟然有人拿下它。要是三图就好了，基本就爆红了，信号枪用处也不是很大。我还是继续开箱子吧，只是脸有点黑，黑暗区连个紫的都开不到。差不多就行了，回家吧。这下总算有点钱了，可以少买点高爆。终于进三图了，不容易。飞机那有人，我决定先溜他一下。没办法，复古点太差了。他来了，越来越近，就是现在。啊，爆红了，这也行。好家伙，还是钢铁阵线的，惊喜来的真突然。Nice。不出所料，果然还有。还是当老六有前途啊！又来一个四级甲，不错，给我吧。可以舔包了，但愿还有惊喜。没有啊，还是没有。这把我带了辐射板，感觉每次带辐射板都给我复活的特别远呢，不知道是不是错觉。远也没办法，阻止不了我去辐射区的决心。黑市里有个脚步，绕着他走去另一个入口。已经有人进去了，台下点我也赶紧跟上。等等，后面来人了，留得安排他。什么东西？太幸运了吧！之前朴仔掉个钢铁六头，只有掉把精致枪，平时根本不敢想。说不定里面的人都快开完了，可不能让他跑了。发现目标，没事，他无处可逃，但我也得小心点，太脆了，碰一下就倒。小怪找他去了，太好了，他藏不住了。天助我也啊！轻松拿下，真顺利。不会吧，红的都没有，又掉枪了。这人一样是朴仔，现在朴仔都这么肥了吗？而且辐射板也掉了，没谁了。可惜三级甲只能装一个配件，还得放背包里占地方。这把肯定能成功了，收获还不小。再看看有没有落下的，他怎么跟过来了？哎呀，堵住了，走另一边。心态崩了，损失大了，真憋屈、啊。相当于赚了个钢铁六头，两把精致枪，一个辐射板全没了，而且辐射区都到手了呀，还有那么多变卖物等着我。越想越亏，这把可不能再大意了。复活点好就是有优势，直接就是开。这么多蓝图 ，nice， 又一把皮肤枪，上把掉两个，这把回来一个，又来了，两个两个的，金条却没见着呢。来了，这还差不多，有点停不下来了，开始肥起来了。这样下去两百万不成问题呀、啊。还没人来，难道是暴风雨前的宁静？放松警惕可容易翻车。先开最后一个武器箱，出信号枪才完美。这不就来了吗？这把已经成功百分之九十九了。最后四个箱子开完，赶紧走，我可不想再有意外发生。又一张蓝图，蓝图加一。蓝图加二，完事儿走人，真轻松啊，连个人都没有。哦耶，简简单单两百一十万，这下终于有钱了吧？再帮他把礼包开一下，开这个我还可以。不好，继续，也一般，继续。啊，这要打脸了，还有防具的，钢铁头不错，最好的头盔了，甲也可以，第二好。溜了溜了，号主知道了，容易挨打。明天见，拜拜。